E buonasera, raga. Eccoci qua con un altro episodio del salottino di Ghost Player. Come va, ragazzi? Ma l'ho chiuso Whatsapp? Mi sa di sì, no, boh. Qua, stacchiamo. Bene, bene, bene. Allora Allora cosa che dobbiamo fare? Un bel po' di cose in verità Un bel po' di cose sì Allora Devo cercare news varie che me l'ho salvato questa settimana, parlare della mia settimana Fare la tier list pure, ma oh, quante cose ci sono da fare oggi Allora, e... <ride> Dov'è che l'avevo salvato i posti? Chi cazzo se lo ricorda più? In teoria qualche parte qua Comunque, vediamo un attimo se poi... Nel frattempo ci raggiunge qualcuno oppure no No, non sono questi Eccole qua Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa qua. Perché non c'è? Ah, forse era questa? Eh già, sì, 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 sì. Questo possiamo chiudere, giusto? Poi questo Ma E questo in verità potrebbe essere utile però Ma... Perché non ne trovo mai queste cose io? Vediamo se il nostro... Eccolo qua, me curo. Invitiamolo a parlare. Hello. Ciao, bello. Come va? Bene? Soffrendo le pene dell'inferno. Azz. E la fine mi sono dimenticato di chiederti... E... Di chiederti la crema eh, Infatti me lo sono dimenticato anch'io Io adesso sto cercando i news di questa settimana che me l'ho salvato Ma ci sono de delle notizie un po' ridicole devo dire secondo me Beh il mondo è ridicolo Cioè alcuno può dire vabbè sono più o meno Cioè 
hanno senso, però non hanno senso, secondo me. Beh, secondo te la vita ha un senso? Beh, chi lo sa. <ride> Ma un attimo mi sta laggando un po' qua Aumentiamo un po' Dai su Dov'è che ce l'abbiamo le, le news qua Ecco qua Eccole qua le varie news Ah facciamo un attimo così E una C'è una notizia che secondo me te ti metti le mani nei capelli sai Ma ne parleremo dopo che avremo Dopo la pubblicità Esattamente No, dopo che chiacchieremo un po' le solite cose, la nostra settimana, eccetera, mm -hmm. eccetera. E porco due! Mi si stanno continuando a moltiplicare le finestre qua. Ok. A posto. Siamo. E ora la gente arriverà poi, chi lo sa, il mascherino intero nel frattempo, io mi ho un sonno pauroso, ma sì, oh, ti giuro sono cotto letteralmente dopo oggi. Tu hai la live aperta? Sì. Beh al massimo se arriva qualcuno a scrivere in chat, te che sei comunque ti, si, ti sentono, al massimo mi dici guarda sto arrivando, voglio un attimo prendermi qualcosa da bere, idratarmi e porca puttana, <ride> insomma. So sono accaldato, stanco, cotto, assonnato, affamato, no affamato non troppo, però assetato sì. Quindi, Ma te sei fatta la doccia almeno? E se monozzo ne sei dico di no. E in realtà sono stato in acqua tutto il giorno e dire che a essere pulito sono pulito. Mica tanto, nell'acqua di quelle piscine ho uno, tutto lo schifo che la gente ci piscia dentro, due... Beh, ma il cloro disinfetta. Stesso. No, beh, allora, se vado... Il cloro Io... assorbe tutto lo schifo. Di solito, guarda, se vado al mare, sì, come arrivo a casa, la prima cosa che faccio è una doccia, per togliermi il sale, ma il cloro comunque... Eh, quello sì. Il cloro, insomma, se vado in piscina, già meno. Comunque penso che magari dopo me la faccio, domani mattina che avrò caldo, me la farò sicuramente. Comunque vado a prendermi qualcosa da bere e arrivo, eh. Se, se arriva qualcuno intrattieni. Ok, ci siamo. Ah, che caldo. Mi sono dimenticato di accendere il condizionatore. Comunque... Ah. Caro Kev, che mi racconti te della tua settimana, ti direi? Ah, settimana... 
Mm. Questa settimana è volata per me, proprio non ho sentito la concezione del tempo. Quello anch'io, è letteralmente volata. Poi boh, è abbastanza leggera, non, non l'ho sentita pesante in generale, quindi, quindi ci sta. Mm. Sta. Sai che io comunque sto pensando una cosa adesso di... Di uno youtuber che seguo di, di comunque finanza, queste cose porco, queste cose qua Che praticamente diceva che lui spende 10.000 dollari o comunque 10.000 euro al mese tipo Ma che cazzo? Poi ci sono io che... Poi ci sono io minchia che spendo, se va bene, qualche centinaio di euro Dico minchia È vero che no ma mi ha lasciato veramente di stucco il fatto che comunque ne parlava come, cioè, come se lui fosse una spesa normale, nel senso come dire, nel senso, io magari con 1000 euro stento a sopravvivere, cioè è proprio il minimo, il minimo proprio per me, per lui tipo stessa cosa, però 10.000 euro, capito, faccio ma... Cioè, ma infatti fa... è possibile spendere così tanto in un mese? Eh, boh. Perché lui anche viaggia e quant'altro, però voglio dire, cioè, l'ha descritta come una cosa, come dire, non, non può spendere meno di così perché, cioè, non riesco, porco due, ma io manco, ma, ma manco svagandomi tutti i giorni saprei come spendere 10.000 euro al mese, sono tipo 300 euro al giorno, minchia. Wow, sarà viziato. Ma no, ti dico, non, non è... Se fosse il classico stronzetto che flexa i soldi che si fa il figo non lo seguirei. No, lo seguo proprio perché è totalmente contrario. No, che proprio non mi capacito di come faccio a spendere così tanti soldi, cioè. Cioè, un conto se uno dice, beh, li spendi perché questo mese hai voluto svagare, hai voluto strafare. Magari sei andato a farti una mega vacanza da un posto, allora... Però è una cosa che fa ogni tanto. Invece no, lui per niente ne spende, li spende fissi. Faccio what? A meno che lui non soffra di shopping compulsivo. No, ma perché lui comunque viaggia tanto. Ma sarà oltre che viaggia tanto magari anche per l'attrezzatura, microfoni nuovi, attrezzatura video nuova, può anche essere. Quello lo potrei capire perché quella roba lì in generale è tanto cara. Io comunque... Fa video, quindi probabilmente attrezzatura, viaggia molto e oltre che viaggiare e fare video non so, boh. Viaggiando tanto non sta mai in una casa sua, anche quello vabbè ha un costo. Però cazzo, 300-400 euro al giorno sono tanti, eh. Anche se, sta, anche se stai in un hotel e mangi fuori, anche se... Oggi, la giornata di oggi, la paghi l'hotel, paghi a cena al ristorante, il pranzo al ristorante, il paio di scarpe nuove, il microfono nuovo, direi. Vabbè, forse tra, tra tutto. Vabbè, comunque non sono cazzi nostri, effettivamente. Problema solo se poi... senza soldi. Non ne, ne rimane senza soldi, fidati. Ma per me sarà shopping compulsivo. No, non mi sembra il tipo di shopping compulsivo lui. Poi magari avrà fatto anche dei video sul come mai spende 10.000 euro, può anche essere, conoscendolo. Perché mia zia ad esempio soffre di shopping compulsivo e dice sempre che lei ha bisogno di uscire di casa e di andare a comprare qualcosa, forse spendere Posso... soldi in qualcosa. Posso essere... Un pochino cattivo Eh vai tanto Nel senso lì ha... Psicologicamente Ecco lei, lei è perché è proprio malata Nel senso ha un suo problema mentale nel... Sì Questo... per via dei traumi che ha Questo è un, una di quelle persone che non, non Che vive fuori dagli schemi Cioè sono quelle persone che Come mi ha detto una volta una volta mi dice sempre un mio amico che noi viviamo in un Matrix, siamo piccoli ingranaggi di una grande macchina eccetera eccetera. 
lui è uno di quelle persone che vive fuori dai schemi insomma che ha trovato il meccanismo per uscire da tutto ciò infatti non mi sembra per niente il tipo di persona che soffra di, di gioco d'azzardo o shopping compulsivo anche perché se no non avrebbe fatto i soldi che ha fatto punto primo non avrebbe i soldi se facesse così ma è totalmente il contrario anzi lui è, una, è stata una, la mia fonte di ispirazione per poi quello che comunque ho voluto studiarmi la roba di queste cose qua è stata la mia fonte di ispirazione soprattutto ha molta testa per queste cose quindi capisci che uno che ti ispira uno che ti forma su queste cose è difficile che sia lui stesso a sbagliare capito come uh -huh. dire il professore che ti insegna matematica è difficile che e lui in primis non sappia fare matematica, capito che intendo? Certo, certo. Ma forse l'avevo fatto vedere anche una volta, dai, comunque è molto bravo. Me l'hai menzionato. Dipende, ce cioè, ne sono tanti che seguo di quel, di quel genere lì, quindi... Oh, magari me lo mandi per Whatsapp. No, se fosse una volta te l'avevo fatto vedere. Lui si sì, per una cosa non collegata a questo Comunque Dimenticavo che io Devo ancora per cominciare a preparare questa cazzo di tier list Quindi magari mi comincio a cercare le immagini ma <ride> Beh ma non penso che siano tante le tante no, Sì uh. Oh, eccone uno finalmente. Ciao Goku, come va? Tutto bene? Gokusa. E... Come va? Tutto bene? Non mi ricordo se l'avevo già chiesto, ma penso di sì. Ma... Non si chiama Carlo, il perdone da San Carlo? Ma... Oh ma cosa sono sti Cioè Cosa sono sti, sti scam Porco due Cioè un giorno vengo a scoprire che Jerry Scotti Non è il padrone di, di Riso Scotti Adesso vengo a scoprire che la... San Carlo non è di un tizio che si chiama Carlo Ma Vabbè Io veramente mi, mi, mi sento mi sento scammato dalla vita letteralmente <ride> no ma cioè questo sono delusi altro minchia che la ragazza che ti frenzona cioè cazzo San Carlo non, non si chiama Carlo vabbè purtroppo no eccole qua mm. tutte queste no non credo ce ne sono di più Rustic e grill, ma sono uguali? Light, stick, più gusto, Highlander, Junior. Eh no, quello del ketchup e le altre. No, non ce, ce ne sono di più, eh. Molte di più. Uh. Ah, sono questi tipo, no No, però c'è cioè, Boh Light? No Ma mai viste queste patate?
Ah, 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 Comunque no, non, ci, non sono tutte qua, eh. Ma la Wacos è della San Carlo, ma... ma... Che sono queste eh, sì. rivelazioni? Sì, la Wacos è della San Carlo, ma penso che sia tipo una cosa per bambini, credo, tipo una cosa a parte. Ma, ma, ma come? Ma che schifo è? Ah! Eccole! Ah 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 E e e Ma qual è quella? No comunque no Goku Comunque una bella tier list da fare era i gusti delle patatine Pringles. Anche. Cioè ma io però mi chiedo. Sarà un qualcosa? Un elenco di tutte le patatine. Le long chip mancano. Eh, ma se vai su YouTube lo troverai qualche video di qualche lista completo, no? Boh! A più gusto ci sono le diverse tipo. Ah, ecco! Ah! Ai 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 ai, il dente! Ah! Ma che c'hai? Ho mangiato il gelato adesso. Ah, mi si è ghiacciato il dente. Ah, mi sono dente se si. Ah. Da gengiva se mai. No, no, il dente mi fa male al freddo. Inizio, eh? Trovate, trovate, sono qua. Le long chip. Vedi che c'è anche al pesto. Porchetta di erbe. Ma che cacchio. <coughs> Trovate. No, secondo me ci saranno comunque Gokuza. Queste dici? Cominciamo con la classica patata. Detta così proprio. Salviamola. Madonna, ho dei calli che sembrano tuberi, veramente. Eh, addirittura. Comunque, eh, cosa mi racconti? Veramente... Sui giardini migliori della San Montana, ah, anche. Con tutto quello che abbiamo camminato oggi. Allora, poi abbiamo... La rustica. Ma, ma la rustica e grill sono la stessa cosa, giusto? Ah no, la rustica è questa! Quella che ti dicevo di cracco! Rustica di cracco. Che c'è scarato. Ma dove cazzo c'è scritto? Un tai un dato, vabbè, ma è più. Ah no! Uh. Ah sì, no, rustica è quella ondulata, ok? No, minchia, la grilla è quella fatta a rete, tipo, minchia, buona questa. 
Sono anni che non le mangio. Se non sbaglio c'è una al tartufo da San Carlo, ma non vorrei sbagliarmi. Può Ho essere questa? Possibile. Sono due. Salva. O forse lo confondo con un'altra marca. No, lo so. Poi. Come dei cracker. Come lunghe come dei cracker. In che senso? Queste? Scrivi long chips. Ah, queste forse. No, questo coso è la Wapos, è che è sempre... Ah, ok. Minchia le Wapos anche, sono tanta roba. Siamo le long chips proprio. Forse la lunghezza è pari a quella dei cracker. Non lo so. Vedremo comunque. Poi siamo rimasti a... Alle ah, sticky poi, vabbè. Andiamo in ordine qua. Le light. Cazzo non mi hai visto queste patatine poi? Io. Tu hai mai viste queste? Sì. Nei bar. Uh, per un periodo l'ho vista. Ah, nei, nei pacchettini piccoli. Mm -hmm. Che buone le light, ma di che cazzo sanno? Oh, io da San Carlo non ho mai mangiato così niente. Ah, minchia, queste sono buone. Sono son buone, ma sono veramente una rottura di coglioni da mangiare. Quali? Ah, perché sono tipo dure? Sì, troppo. Sai sì, che tipo... se, non le se non le mastichi bene rischi di minchia di tagliarti la lingua, non sto scherzando. Sì, sì, no, no, anche di altre marche sono tutte così. Porco due. Ma ti fai male anche le, um, alla parte superiore della bocca, tipo le gengive, ti fai... Madonna, ti grafi tutto. Chiamiamole trattoria chip. Lo spaccadenti. No, no, queste qua le trattoria chips, quelle... Vedo una sono live. Antica tra autentica trattoria si chiamano. Vabbè. Ah, 1936 sempre però il cartoccio. Ma perché cazzo ha mai mangiato queste? Cartoccio. Ah, 1936 con basilico pomodoro. Ah, minchia, queste devono essere buone, non le ho mai mangiate però. Pomodoro Quelle le ho adesso Ah, sto però deve essere buone Quale hai tu adesso? Quale patatine hai adesso di queste qua? Facciamo l'Highlander prima che ci metti Mettiamo meno Tomato or nothing? What? Questo deve essere buono anche Highlander BBQ BBQ Bella sta canzone <coughs> E Highlander Tomato Chiamiamole pomodoro va Tomato Poi abbiamo le... queste qua insomma Sono le più buone al mondo Dici... Eh, eh secondo me le più buone qua sa... Da, da San Carlo le più buone se le giocano... Vabbè no, sono le più, sono le più gusto le più, le più buone In assoluto le più buone sono le più gusto Tutte, tutte le più gusto quasi Queste madose 
Dopo un po' diventano stomachevoli, però. Addirittura. Sì. Sì, no, perché poi ne ho usato un po' tutto questo pomodoro, dopo un po'. Perché c'è un po' come dire di conserva di pomodoro. Sai di ketchup, insomma, sostanzialmente. Dopo un po' però sai che è acidulo, ti, ti dà fastidio. Mm. Anche queste al pepero, madò. La mia peperosa, tanta roba. Top. Chiamiamole al lime. Più gusto paprika e eyeliner pomodoro. Eh, ma le più gusto lime e pepe e le più gusto pomodoro. Le più gusto porchetta mai provate, mai viste in verità. Patatina la porchetta. Questa qua la provate Kim e hanno detto che fa cagare. Cioè, in verità non la manco provate. Le patatine al pesto. Io in verità sono curioso di provarle. Baby no hurt me No hurt no me No more Autentica trattoria Ancora Trattoria alla romana No facciamo che chiamiamola alla romana Ah questo no, qua autentica trattoria, autentica trattoria. Queste invece sono 5% olio di oliva. Stick vivace. Oh, mica, queste sono una fusione tra le stick e le più gusto. Mm. Buono, buono, buono. Kids. Ma le dobbiamo seriamente mettere pure queste? No, cringe quella roba. Che cazzo se ne, se ne mai mangiate? Ma? Bambini. Il tucano. Poi oh, abbiamo finito questo set qua. Ma le altre non hanno altre varianti, giusto? Non credo. A parte non è più gusto. E queste. Non ci ho fatto caso. No? Dai, su. Dopo sette patatine sono stomachevoli. Ah. Chissà, un giorno magari se le trovo e le provo. Le Dixi, madò, sono buone, però ti insozzi le dita come, come un maiale. Ma è vero, eh. Due, due palline. Mai viste. Flash Gordon. Come Flash Gordon? Eh, no. Non è che ho detto uh, Gordon È così <ride> Così Popcorn Eh la stanchezza Poi abbiamo le cro... Minchia le crosse sono buone Non le mangio da una vita ma sono veramente buone Le virtual Vado Queste sono tre le patatine migliori in assoluto Da San Carlo Sono veramente buone. Anche quelle al bacon non sono male. Eh. 
Le rodeo Piccadora Mai provate Mettiamo anche quelle della Wacos Basi che comunque sono buone Cioè ma La San Carlo ha aperto la Wacos O la San Carlo ha, ha comprato la Wacos No mi sembra che sono della stessa famiglia Solo che tipo una cosa Così Tanto per Sì no giusto perché era una variante Esatto Dai su Nacho Cheese Cazzo è sta roba Le altre cose non le metto va E sotto E Saette gusto cheese Qua Pure queste Qua Datemi un secondo e ci siamo. Ehm. Allora, Goku se n'è già andato, non mi sa. Fast food, food and drinks. Le patatine della Barbie scegliamo. Eccole qua, 36 file. Uh, la, la. Guarda che sono venute bene scaricando le immagini direttamente dal loro sito. Wow. Guardate che bellezza. Ma se sai mi sa che siamo solo di te a recensire le patatine Eh io salterò quasi tutto perché non ho assaggiato quasi niente E eh, niente dai Pazienza Quanto 
Și mi-ți apare să tier list. Ah, nu abbiamo letto le news della settimana comunque. Allora, così qua leggiamoci qualcosa. Cerco di fare veloce anche perché sono abbastanza scoppiato. Facciamo altri Disney 448 al massimo. Poi vado. Allora. Guarda che bella immagine, quella Barbie lì, bella mostra. Guarda, il link mi sarà questo. Caldo. Qual è la temperatura massima che può sopportare il corpo umano? Ho letto questa notizia e boh, mi è venuta un attimo curiosità. Tu lo sai qual è? No. Io no. Anco. Io penso Forse lo so Ma secondo me è 50 massimo esagerando 67-70 gradi Minchia Non era quello che C'era un film L'avevo visto o, o era un notiziario o era un film era la temperatura massima che potevano sopportare per un tot di minuti prima che morivano di caldo per spegnere il, riatt il reattore a Chernobyl nell'acqua bollente ah, ma roba di anni fa non so perché mi è venuto in mente adesso ma vediamo se è vero se il... ma forse qua non parla cioè proprio minchia come se, se, come se ti butti cioè c'è un incendio c'è un falò ti ci metti al centro come su Minecraft che ti mette cioè non è che Sicuramente dicono temperature, diciamo, al sole, insomma, di certo non, non quanto calore puoi resistere se ti dai fuoco, eh, cioè, o se ti butti nell'acqua bollente. Mm. Probabilmente intende quello. Se il corpo non riesce a mantenere la temperatura interna vicino ai 37 gradi, vengono compromessi normali, le normali funzioni dell'organismo, in particolare se la temperatura interna supera i 42 gradi, vabbè, minchia, vero? Tu hai la febbre super i 40 gradi e ci rimani secco in teoria, no? Cioè rischi di rimanerci secco, credo. Comunque. Minchia, otto cose. Il bollettino sono andato a ricordo del Ministero della Salute, i bollettini sono rossi sono 23 oggi, saranno 18 domani, ok, ieri a Roma... Ah, ok. Le temperature possono avere gravi conseguenze sulla salute, soprattutto nei soggetti fragili, va bene. Ma io voglio sapere il, il numero. Ha ah, tentato di definire la temperatura oltre il quale sopraggiunge il decesso, l'università di Ro Rompton. <coughs> Vai. Quanto devo scaldare una persona per farla fuori? No, ci distruggiamo. I ricercatori riporta fanpage hanno preso in esame il tasso metabolico basale che misura l'energia consumata dall'organismo per continuare a funzionare, ok. Quindi? Lo studio è ancora in corso, ma è stato accertato che la temperatura critica superiore per il corpo umano è compresa da qualche parte tra i 40 e i 50 gradi. Ah, ma te però comunque temperatura interna del corpo. Ok. Non intende quanta, quanto calore fuori possiamo percepire. A che, a che temperatura no, interna il nostro corpo, diciamo... A quale temperatura, diciamo, interna il nostro corpo sopraggiunge il decesso, qua intende.
Va bene, comunque. Sappiamo che se superiamo i 40 gradi rischiamo di rimanerci secchi. Furti in casa d'estate, consigli per chi parte per evitare i ladri, vediamo. Sono proprio curioso di sapere che cosa si sono inventati. Fai tipo come mamma ha perso l'aereo, lasci tuo figlio lì e te che butta un po' di C4 dietro la porta. Mm. Ai, 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 ah, mi sono toccato la schiena, che male. In Italia vengono più di 14 furti in casa ogni ora. Allora, ma no. Quindi, in giorno, quindi 340 furti al giorno avvengono. Porco 2, oltre 124.000 ogni anno. Madonna. E io lo sapevo che scippano così tanto. Chissà in che parte dell'Italia c'è la maggior densità. Chissà. Poi i 7 tenei su 10, 69% temono di subire un furto in casa. E questo è il dato emerso da Ninja Jack. Ok. E quindi... Infatti 4 italiani su 5 quando partono per le ferie estive adottano soluzioni più o meno creative per ridurre i rischi di, di furto in abitazione. Del tipo metti, una, metti un, un esplosivo con un sensore, di, un sensore di prossimità. Niente male. La soluzione più diffusa adottata dal 46% dei rispondenti vale a dire 19 milioni e mezzo di individui è quella di affidare la sicurezza della proprietà se una familiare o vicini di casa qui viene chiesto anche nel 13% dei casi di svoltare la cassetta delle lettere per mascherare l'assenza dei proprietari capito ha senso ha molto senso è vero anche se tipo io no, noi non lo facciamo mai cioè quando siamo andati in vacanza anni fa più di 12 milioni di italiani, il 29%, hanno invece puntato sulla tecnologia scende e protegge l'appartamento con un sistema di videosorveglianza, mentre il 14% ha adottato, finestre di... le fi... ha adottato le finestre di inferiate. Ah, perché la... di solito i ladri entrano le finestre, non scassinano le porte anche. Cioè, vabbè, capisco chi... Capisco chi è il pian terreno, comunque chi c'è un appartamento, però tipo, boh... Però tipo che non è per case private, può entrare dalla finestra. Mm -hmm. Poi, eh, diverse le strategie per dissimulare l'assenza prolungata alla casa. Circa 3 milioni, ad esempio, hanno dichiarato di partire lasciando alcune luci accese. Madonna. Circa 2,1 milioni lasciano accese la tv e la radio. Circa 1,3 milioni di persone, per il 3% dei rispondenti, hanno invece scelto di affidarsi a... Vigilantes privati Perché con la S Vigilantes Onde sta l'S Vigilantes No però minchia cioè, ma, dai, ma, ma sei impazzito cazzo Ma tu vai, vai, vai in vacanza per due settimane Per due settimane lasci tv Lasci le luci accese e la tv accesa Minchia 24 ore al giorno, porco due, a parte il fatto che magari bruci le lampadine, vabbè sì che durano migliaia di ore, però cazzo, già in due settimane minchia, su, ti, se tieni accese 500 e passa ore una lampadina. Eh, arrivi a casa con la bolletta della luce che ti spara. Porco due, cioè, ma veramente, cioè, vabbè che consumeranno poco, 20 watt, 30 watt, però scusa Ho un capito, attimo. Però, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Perfetto, non devo andare via non... Allora, eh, sì no, comunque è una roba da pazzi Altro metodo Un'assicurazione contro i furti in casa ah, Anche quello è utile Questo è un modo, una cosa molto utile Perché un'assicurazione se ti rubano in casa Sei a posto L'intrusione dei ladri, il tutto non è l'unica preoccupazione degli italiani che temono inoltre il maltempo possa danneggiare l'abitazione. Altro timore è quello legato alle parete idriche e le fughe di gas, mentre 8 milioni di italiani temono di partire dimenticando le luci parecchie accesi. Eh, quello è brutta come cosa. Ecco, che va al contrario di quelli che li lasciano apposta accesi. Ma cosa possiamo fare per evitare brutte sorprese intorno 
al ritorno delle ferie per aiutare i viaggiatori a partire in serenità ha stilato un elenco di vade vade mecum eh? ha stilato un vade mecum partendo dal consiglio di dotare l'appartamento di un sistema di antiaffrazione se non si vuole affrontare la spesa di un sistema di videosorveglianza completo esistono soluzioni più economiche che consentono di vedere in tempo reale quello che sta accadendo in un'abitazione che è sempre una videosorveglianza insomma voglio dire cioè ai 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 si brucia ah. altra buona idea può essere caricare la macchina al sicuro eh? altra buona idea può essere quella di caricare la macchina al sicuro da sguardi indiscreti se si parte in auto meglio mettere le valigie quando ah ok caricare l'auto in quel senso sì, minchia, però adesso mo ci stiamo facendo un po' troppe segmentali, eh, come se adesso abbiamo minchia l'FBI che si mette davanti a casa nostra con la macchina, col binocolo a guardarci dentro le finestre e appena noi scendiamo con le valigie le, le mettiamo in macchina, fanno ok, questi, questi partono, e chiamano al telefono l'altro la, collega, oh io sono qua, stavo partendo, fra, li seguo fra 20 minuti e entro in casa, cioè sì, vabbè, dai. <ride> Allora, o sei stato preso di, di miro da, da, da qualche gang, da qualche... Perché comunque ci sono anche organizzazioni che più persone si mettono... Quelli che ti lasciano anche i segnetti sul citofono. Così ci passa uno a fare un controllo, a fare un sopralluogo, passa un altro, vede il segnetto, fa ok, questa ma quest appartamento è da rubare. Cioè, mm. È vero, ci sono anche quelli, però... Almeno che proprio non sei stato proprio preso di mira... Sta cosa è un po' too much, voglio dire. Vabbè, è vero. Poi dipende, noi comunque viviamo in una zona abbastanza tranquilla, se è a Milano o altre cose è già un altro discorso, magari città grosse, città piene di borseggiatori e altre cose. E altro consiglio invece per non farsi fottere la roba durante le vacanze, occhio alla posta, al tappettino, ok sì la posta abbiamo già detto prima, al tappettino al giardino, elementi come la casetta della posta piena, lo zerbino di casa sollevato o l'erba del giardino incolta sono chiari segnali di una stessa prolungata da casa o magari sono io che sono un pigro di merda, può anche essere <ride> meglio ridurli al minimo, vicini di casa familiare potrebbero dare una grande mano in questo senso sempre se dei buoni vicini di casa Potrebbe rivelarsi utile poi tutelarsi di un'assicurazione per la casa. Se c'è una buona assicurazione per la casa, questa potrebbe proteggere non solo eventuali furti dell'appartamento, ma anche guasti o danni arrecati a terzi. Alcune polizie prevedono persino l'invio di un professionista in caso di emergenze. Buono. E ultima, ultima cosa, invece, infine, gli esperti di Facile.it consigliano di limitare l'uso dei social. Se documenti... Ora per ora il tuo viaggio, anche gli indiscritti potrebbero seguire i tuoi spostamenti e calcolare quanto tempo stai lontano da casa. Effettivamente, certo che se hai un amico che ti vuole entrare in casa e rubare, se magari sa che hai qua del loro in eh. casa o dei soldi nascosti in casa, eh, se uno fa, lui fa, oh, sai che settimana prossima vado in vacanza, fa, ah, bene, bene, parti così ti vengo a rubare in casa, magari pensa. <ride> o magari guarda le storie, Instagram appena parti, quello ti entra in casa. Esatto. Quello è vero anche, però, cioè, oddio, minchia, che cazzo di amici avete? Cioè, se, 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 se c'è il vostro Beh, amico... Per forza sono amici, eh. Beh, sì, almeno che non... Se tieni di solito il profilo Instagram privato, quant'altro... Cioè, è difficile anche lì. È poco probabile, ma non impossibile, è vero, che qualcuno ti guardi su Instagram appena vede che fai la storia che stai partendo per la vacanza, fa, ah, bene, sì. è partito, vado in casa sua a rubare. Anche perché non sai dov'è, nel senso, a meno che non sei uno che stai pedinando, vedi la storia su Instagram, però devi anche sapere nome e cognome, la via dove abita e tutto, cioè, studiarti Ma anche la zona. Esiste, no, anche altri social, non per forza Instagram, quindi... Sì, no, però comunque, cioè, se io conosco, ah bene, il tuo nome e cognome, cioè, ho capito, posso cercarti su Facebook, Instagram e quant'altro, ma non penso che mi mettere nome e cognome via di casa e civico, cioè, chi è che lo va a mettere? Comunque questi sono i consigli yeah, Sì vabbè però sono già discorsi un po' più estremi insomma Questi comunque sono i consigli per non farvi diciamo derubare in casa mentre siete in vacanza 
E come ultima notizia, ma non meno importante, forse anche la più ironica e divertente, voi sapete cos'è la face skinny? A che? Face skinny. Ma hai sentito? È una cosa che si sono inventati i cinesi. Ah, ecco perché. Praticamente caldo record in Cina, in spiaggia spopola la face skinny. Ok. Ok. Praticamente... A causa, che poi è assurdo, eh, as ascoltate bene, a causa delle temperature record, che penso forse sia una delle temperature più alte mai registrate in tutto il mondo, penso, non lo so, anche a causa delle temperature record il volume delle vendite è decisamente aumentato rispetto alla prima della pandemia, ah perché se siamo anche in pandemia queste cose, l'ho detto guardia, allora... Le accolenti principali sono donne di mezza età, ma crescente interesse anche tra i giovani preoccupati per i danni di esposizione al sole causati alla pelle. Effettivamente, uno può dire minchia, ti fai tante paturni mentali, ma quando arrivi a, a stare sotto il sole a quelle temperature, direi che forse alla crema solare non serve più. Mm. Allora, temperature e record in fiamma nel mondo di un emisfero dall'emisfero all'altro, soprattutto da est a ovest del pianeta. Lo scorso fine settimana la Cina ha registrato nella regione nord-occidentale dello Xi'an Jialing, lì come cazzo si chiama, la più alta temperatura eh, di cui si è avuta finora notizia. In questa regione la colonnina di Mercurio ha segnato 52 gradi domenica scorsa, in particolare nel villaggio di San Bao, secondo l'amministrazione meteorologica cinese. Cioè, noi ci lamentiamo che fuori ci sono 33 gradi da noi. Figurati 52 lì. Muori. E con l'ondata di caldo, molti cittadini si dirigono in spiaggia e in piscina per rinfrescarsi e per proteggersi dai raggi del sole bollenti o lavici in questo caso, eh, sta acquistando la popola... Eh, sta acquistando popolarità il face skin, un indumento che copre il volto. Nella foto bagnanti in un resort e vabbè, il face è usato soprattutto dalle donne. Si tratta di una maschera in tessuto pensata per nuotatori e amanti della spiaggia che lascia scoperti solo gli occhi, naso e bocca. Nella foto due donne al sole, vabbè, ok, sì, in sostanza è, è una maschera che ti protegge il volto. È un cappuccio a, fatto a versione faccia completa. Tipo passa montagna. Sì. La copertura offre anche la protezione dalle punture di medusa, beh buono, e poi vengono realizzati presso, al prezzo di 10-20 yuan, che in tinta unita che decorazione con fantasie varie, vabbè sti cazzi, però boh, porca puttana. Beh, per proteggersi da solo ci sta, anche se è un po' estrema come cosa, eh, però... Ma la prima cosa che mi viene in mente, cioè... Metti caso che fossimo in Italia, inventano sta cosa, la prima cosa che salta a me in mente è Non puoi tenere il volto oscurato perché, se, perché tu non puoi andare in giro ma a parte al carnevale altre cose col viso oscurato Perché comunque tu celi la tua identità, quindi tu per legge se non sbaglio non puoi celare la tua identità Stando in macchina con una maschera, un passamontagna o anche andare in giro per strada con un passamontagna non puoi perché comunque eh, c'è la tua identità e quindi deve essere scoperto e riconoscibile al, al pubblico. Mm. Beh, dato che siamo poi in Italia, i ladri se ne approfittano, comprano quello, voilà, e possono rubare d'estate più velocemente. Ma questo è successo in Cina, non in Italia. Però dico... No, ma in ipotesi. Sì, no, ecco, la prima cosa che mi verrebbe in mente a me è quella lì. Qua non c'è... Lì in Cina non c'è una legge del genere. Che uno dice, si mette la face skinny, va in giro, minchia, fa qualcosa, nessuno, nessuno sa chi è, cioè nel senso... Non ah, c'è no, una... No, 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 modi di pensare diversi. Forse perché nessuno ruba, boh. Comunque... Facciamo una bella tier list su le patatine adesso, guarda che belle queste patatine con la Barbie disegnata sopra. Ma non ancora. Io sto per crollare. Allora, 1936, al cartoccio. 
Passiamo? Tro troppo dure, io direi C. Quelle al cartoccio, eh, non quelle normali. Eh, quelle al cartoccio, sì. Le hai provate? No, però in generale sono tutte così troppo dure. Ah. Qualsiasi marca sia, quindi non tu, è tu... eh, Perché ci sono quelle classiche, quelle là dure, queste qua sono quelle al cartoccio, sono un po' diverse. Non lo so, però vabbè. Vediamoci. E... 1936 il pomodoro. Le hai mai assaggiate? No. Direi, manco io. 1936 l'ho assaggiate, io direi B, buone. Sarebbero da se, se non fossero troppo dure. Cosa mm. dici te? C. Ok. La trattoria al pomodoro. Ma è assaggiato. Quella del bacon, ma quelle della San Carlo non mai assaggiate mi sembra, però vabbè sono sempre le solite patatine al bacon direi B comunque o A. Ah, anzi forse io dico queste. Tu che dici? Beh bacon ci sta. Cosa dici quindi? Me... Da la A sa merito. E A sia. La classica, io direi B. Sì, B ci sta. B buone comunque. Queste le cross direi A. Tanta roba. Eh, io non ho mai assaggiato. Cioè, io, io queste manco. Proprio quelle. Però c'è cioè, comunque l'ho assaggiata anche di altre marche. Mi sembra. Sono tipo. Hai presente tipo le, le patatine a faccina che sorride? Quelle là. Di quel tipo là. Uh -huh. Tipo è. Cambia la forma, però è. L'impasto tipo è quello. Comunque il sapore è quello. Patatine comunque mm. leggiadre, insomma. Viziose. Tu niente, facciamo così, mettiamo. Ma se no, anzi, io non le voto perché proprio queste precise non le ho assaggiate. Le Dixie. Queste forse non le ho assaggiate proprio da San Carlo, però sono le classiche cornetti al. I, le patatine al formaggio. Classiche. Io direi A. Ah, mettiamo la sua B. Queste non le ho mai assaggiate, i deep pop lì, le palline. Neanche io. Le flash mai assaggiate da San Carlo. Neanche io. Grill, tanta roba. Anzi no, che dico? S. Secondo me. Le grill, quali sono? Quelle con i buchi in mezzo? Sì, quelle fatte a, a filtro, tipo a retina. S. Sì, non, non sono tipo quelle. Non sono no, tipo le Highlander, quelle tipo. Quelle fatte tipo, tipo su e giù a. Capito? A, a ondine. Mm -hmm. Tipo le rustiche. Esatto. E infatti sono spaziali queste. Le Highlander non le ho mai assaggiate, però sono le classiche patatine. Un po' croccanti e soprattutto quelle saporite. Che... Rustiche, insomma. Rustica a me in generale piace un botto. Io dico A. Ah. Quelle della zig e zag, giusto? Esatto. Quelle al ketchup? Mm, non so, non è che mi faccia in proprio impatto. Aspetta un attimo, porco, due che cazzo che mi chiama. Boh, vediamo un attimo se mi richiamo. Secondo. Queste qua al barbecue, le lander le mie assaggiate? Eh, barbecue e lander... Mi sembra di sì, sai. Non mi ricordo molto bene, ma mi sembra di sì. Boh, io nel dubbio metto C. Eh, sì, c'è un B. Hai detto qualcosa? Sì, ehm... Nel dubbio io metto B, gli Allender al barbecue perché... Mh, ho un vago ricordo. Ah, ok, Sono torno subito, eh. Un attimo.
Eccomi Dicevamo Allora Prossime Quello pomodoro Io direi Eh no però non ho mai assaggiato queste qua Però poi c'è cioè, Però sono patatine rustiche Al pomodoro Però vabbè Andiamo avanti Il tu Quelle col tucano Non penso non le hai mai mangiate Quelle del marito al pony Penso nemmeno No Le light Le light uh... Sì Ok Più gusto Lime e peperosa Porco 2A Per me da S E finiamo le sulla S allora Poi popcorn Vai assaggiate Quelle della Barbie Oh Vabbè sono le mini color Non nemmeno Queste qua con il formaggio Gli anelli al formaggio tipo Anelli al formaggio mai assaggiati quelle alla paprika sono da S Mai assaggiate anche quelli Mai assaggiate... Ma dopo ti sei perso Quelle al pesto mai assaggiate Neanch'io Picadora? Mm, no neanche Ketchup direi dai ah, non, non voglio esagerare Non buonissime tra le mie preferite però non, so, non sono proprio così ultra come la paprika o le grill mm. Tu cosa dici? Anche quello... Ma assaggiate? Ma assaggiate Porchetta? Porchetta non mi è... non mai assaggiata però mi attira Quindi sulla fiducia me. io la metto a ma se non sai come sono è, è un po' too much Cioè dire le, che le, le patatine sono buone se non le manco assaggiate Capiti? Non cioè, capisci il senso? Non mi interessa, è solo la fiducia io metto <ride> Ma no, andiamo avanti dai Le rodeo tu le hai mai assaggiate? No, mai Manco io La rustica, questa qua L'avevo assaggiata una volta Ma direi... Dai, sono buone. Ah, cioè, quale sono... rustica? Quale? Questa è la rustica, quella tipo cracco, quella con tutto l'aperitivo sopra. Ah, no, no, quello non ho mai assaggiato. Ma sono patatine rustiche, salate e basta. Ah, e allora cosa c'entra l'aperitivo sopra? Sì, no, nel senso, però per, per dire, magari, boh, non lo so. Magari, magari sono aromatizzate con quegli ingredienti, però io bah, non mi sembra. Andando avanti, poi ci sono le Rodé, le Wacos eh, Cheese. Quelle blu. Mm. Sono le Saette Cheese. Manca, non ho mai assaggiato. Poi cos'è che c'è? La Sur Cream. Sempre quei sorti di anelli però al cipollotto tipo Ma è, è salsa yogurt e cipolla quello Poi c'è la... Gli sticky, gli stick però alla paprika Ma è assaggiati ma posso immaginare Cioè sono patatine a stick però col gusto della paprika Sarebbero da... S secondo me No vabbè da S no magari però da sì E... Però non ho mai assaggiato, quindi potrebbero anche far schifo. Ma allora, io l'ultima volta che ho mangiato patate sticche non mi è piaciuto proprio il modo, la forma che hanno. Sì, sono un po' scomode. Quindi non... non mi piace in generale quelle. Poi c'è... ci sono le stick, quelle classiche. Direi... B buone. Ma per me è D, sinceramente. D? Sì. sì. Beh, ma comunque a sapore sono buone. Sono scomode da mangiare, è vero, però sono buone. Ma per me può essere buono quello che vuoi, ma se è scomodo mi passa ogni volta di mangiarlo. E poi invece le patate rustiche, quelle con meno olio, quelle della trattoria. Mm. E qua? Ci sto pensando. Mai mangiate? No, forse le ho mangiate, però non... 
adesso, ormai lo, quello originale, quelle classiche di quelle. Uh. Dopo siamo alle virtual, quelle dopo. Metti, metti Cico su quelle. Sì? La C, la rustica, quella... Ah. Invece le virtual? Le virtual non l'ho mai assaggiato. Sono tipo quelle che ho mangiato oggi. Ah, si chiamano così? No, quelle sono le Wacos, però. Ah. Boh, se sono simili, allora dico... G. Quanto? B. B? B di banana. Mettiamo la sua. Io volevo votare, io voto S. It's again. Mica sono. Le virtual sono buonissime. Sono praticamente un cuore identica alle wacos che ho mangiato oggi. Anche come sapore. Poi mm. ci sono le wacos. Gli stecchini della wacos. Quelli. Gli, gli stecchini è presente quelli vuoti dentro alla paprika. Ah, le che chiamo cannucce. Sì, le cannucce alla paprika, insomma. Mmm, bah, metto C. C. Sì. Direi. Ah, no, vabbè, lasciamo. Ti lascio portare anche perché non ho mai mangiato in Italia Wacos. Quasi mai. E poi ci sono i cornetti al barbecue. Quelli che hai preso oggi, eh. te. Eh, quelli sono A. Altrimenti non l'avrei preso. Mm. Non lo so. Ah, si, sì, lasciamo la sua va. E poi per finire ci sono sempre le, le cannucce, però al gusto ketchup invece che paprika. B. B. Sì, così. Uh, e questa era la tier list. Sulle patatine San Carlo Raga io ho detto ciò Vi saluto Vi ringrazio della compagnia Di avermi dato una mano con la tier list eh, Con gusto Con molto gusto Quando si parla di patata <ride> E direi che ci becchiamo domani Con un'altra live Domani si va avanti con Minecraft Quindi niente raga Buonanotte a tutti Ciao belli